स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग कॉजेज कैंसर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है धूम्रपान कर्क रोग का कारण है আমার তো অনেক স্বপ্ন ছিল যে আমি পড়াশুনো করবো কিছু একটা করবো কিন্তু সেই আমার ভাবনার ভিতরে এই কিছু একটা ভুল ছিল সেই জন্য আমার লাইফটাই বরবাদ হয়ে গেছে আমার দশ বছর বয়স আমি থ্রিতে পড়ি ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমার চাষ তো হয় বলে তোকে আমার খুব অভাবে সংসার করি মানুষ খুব কাজ দেওয়ার ভয়ে নিয়ে গেছে কাজ দেব বলে নিয়ে গিয়ে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে আমার স্বামীকে বিশ্বাস করে আমি বাইরে চলে যাই বারো বছর বয়সে আমার মা আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয় আমার বাবা নেই দা দেওয়ার পরে বোম্বেতে নন্দায় থাকে সেখানে আমার নিয়ে চলে যায় যাওয়ার পরে আমাকে যখন বিক্রি করে তিন দিনের দিন আমি বুঝতে পারি যে আমাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে সন্তান আমাদের সন্ধান মৃত পৃথিবী विवाह तो परिणत इच्छे एस चिन्हित करे जरा शिशु कन्या शस्ति चाह जरा शिशु बेचे समाज रुके रुखे दाड़ाई जो क्यों शैश कड़े नीते चाय নারী পাচার বা শিশু পাচার মানে হচ্ছে যে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজনকে প্রলোভন দেখিয়ে ওকে ওর বাবা মার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া অথবা ওর যে লিগাল গার্জেন আছে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করানো সে প্রস্টিটিউশন হতে পারে অথবা স্লেভারির কাজ হতে পারে অনেক কিছু রকমের কাজ হতে পারে আমরা খুবই গরিব তো তো আমাদের সাথে সেরকম কেউ মানে ছোটোবেলা থেকে ইয়ে করতো না আমাদের বাড়িতে যদি কারোর বাড়িতে যেতাম ভাবতো কিছু খাওয়ার জন্য হয়তো যাচ্ছি কেউ যদি কোনো খাবারও খেতো তো আমাদের দেখে লুকিয়ে রাখতো যে আমরা হয়তো লোভ দেবো সেই জিনিসটার প্রতি ওই জন্য আমরা কারোর বাড়ি ঘরেও যেতাম না সেরকম একদিন স্কুলে যাচ্ছি তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমাকে হঠাৎ মুখে কি একটা চাকরি মানে রুমাল মতো দিয়ে দিস দিয়েছিল দিয়ে আর ওইভাবে কে আমাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল আমি তো জানি না আমি তো অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন দেখি আমি একটা অজানা জায়গায় আছি কিছুটা রাত্রে একজন এসছে এসে মানে আমার পরে অত্যাচার আসে করছে আমাকে মানে ছোট ছোট ড্রেস আসে পড়তে বলছে আমি পড়তে চাচ্ছি না তো ও মারধর করছে আমাকে মারধর করার পরে ও যখন মানে ও অতিরিক্ত মারধর করছে তারপরে আমি ড্রেসটা পড়ি আমাকে মানে সেখানে ওষুধ খাওয়ানো হতো শারীরিক নির্যাতন দেওয়া হতো প্রথমে আমার যেখানে নিয়ে গেছিল মানে খুব সম্ভবত জায়গাটা হচ্ছে খড়গপুর ছিল ওখান থেকে আমাকে আবার বোম্বে নিয়ে গেছিল যদি কুড়ি হাজার টাকা দেয় আমরা বারো তেরো জন মানুষ তাহলে আমাদের ফ্যামিলিটা ভালোভাবে চলবে তা আমি ভাবছি যে সেই জীব নাই আমি মেজো আর ও সেজ ও কি আর আমার সাথে কোনো খারাপ কোনো ব্যবহার করবে করবে না বলে আমার নিয়ে গেল বোম্বে নিয়ে যাওয়ার পরে মালাট কলোনি বোম্বে মালাট কলোনি নিয়ে যায় 
তিন জনের বিক্রি করতে দেয় আর একজনের বাড়ি ফাটাইতে এর তিন জনের তিন জায়গায় রেখেছিল কাস্টমার আসবে বলবে যা কাস্টমারের কাছে যা শুধু কাজ করো শুধু কাজ করো এর বলবো যে গায়ে গতরে ব্যথা হয়েছে হলুদ জল করে এনে দেবে হলুদ দিয়ে জল গরম করে এনে আমার দেবে বলবো এনে ধো কাজ করবি না তা কি তোর গা ঢেকায় টাকা দিছি হ্যাঁ দু লাখ আড়াই লাখ টাকা তোর গা দেখায় দিস নাকি তোর মুখ দেখে দিস নাকি এরম বলবো তারপর বলতো কি আমার রুটিবেলা বেলাম দিয়ে শরীরের মুখ এটি করে দিত এরম অত্যাচার করতো খেতে দিত না মারধর করতো তিন বছর সেই ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দিয়েছিল বন্দি করে রেখে দিয়েছিল কাস্টমার যেত পঞ্চাশটা পঞ্চান্নটা পঁয়ষট্টিটা এরকম কাস্টমারের কাজ যেতে হতো যদি না যেতে পারতাম রুটিওয়ালা বেলুন দিয়ে খুঁজে দেবে তারপর প্রচুর মান মারত প্রচুর মান মারত খেতে দিত না কাজের নাম করে নিয়ে গেছিল চেন্নাই নিয়ে যায় আমাকে গড়ায় ছুটি ছুটি মারবে মেরে ফেলবে এইসব হুমকি দেয় বলে এরকম কাজ না করলে এক সপ্তাহ ডেলি আমার সাথে মানে এরকম ক্ষতি হয়েছে অত্যাচার করেছে দিনের পর দিন আমার রং নম্বরে ফোন আসে সে বিয়ের নাম করে আমাকে নিয়ে যায় ওনার বাড়ি ছেলেটার বাড়ি হলো ক্যানিং আর আমার বাড়ি সুন্দরবন এবার ওখান থেকে দেখার নাম করে এসেছিলো আমার ওখানে গিয়ে এবার আমার জলের সাথে কিছু একটা মিশিয়ে খাবিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমি বলতে পারি না এবার ওখান থেকে ক্যানিংয়ে নিয়ে যায় ওর পাতা নদীদির বাড়ি ওখানে ফার্স্টে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলো হোটেলে আধার কার্ড না দেখায় হোটেল দেয় না হোটেল মালিক তারপরে দিদির বাড়ি নিয়ে গিয়েছে ওখান থেকে এক রাত রেখে তারপরের দিনই আমাকে ট্রেনে করে গুজরাটে নিয়ে গিয়েছে এবার সেখানে আমাকে দিনের পর দিন অত্যাচার করত মারধর করত ধর্ষণ করত রেপ করত এবার তারপরে ও একটা মানে কোমরের যে বেলটা থাকে সেই বেলের বাড়ি গাড়ি মারত চাবুক দিয়ে মারত এবার তার সত্ত্বেও আমি বলেছি যে এসব কাজ আমি করতে পারবো না এবার ওই ছেলেটা আমাকে তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল দিয়ে অন্য ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল দেওয়ার পরে সে ছেলেটা আবার অন্য মানে টাকা পয়সা নিচ্ছে নিয়ে আবার অন্য সাইডে পাঠাচ্ছে এরকমভাবে দিনের পর দিন আমার সাথে এরকম অত্যাচার চলতো আমার স্বামী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আমার স্বামী আর স্বামীর বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল বোম্বেতে নিয়ে গিয়েছিল কাজের নাম করে আমার বাচ্চাটা তখন ছোট ছিল বাচ্চাটা তখন দু মাস বয়স ছিল নিয়ে ওখানে বিক্রি করে দিয়েছিল এটা আমি জানি না মানে খারাপ খারাপ কাজের জন্য লাগাইছিল খারাপ কাজটা না করলে মারধর করবে প্লাস খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিবে এমন বড় বড় একটা লাঠি কেটে রেখেছিল সেই লাঠি দিয়ে হচ্ছে গিয়ে যখন খারাপ কাজ না করতে যাও তখনই মারধর করবে যে বিয়ে দেবার নাম করে যে ছেলেটি বা যে সম্বন্ধটি আসছে বাবা আনন্দের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে ছেলে বাইরে বড় কাজ করে মানে ছাঁটা চুল পেছন দিকে মানেই সে বিএসএফ নয় আর অবাঙালি ভালো গলা একটা চেন আছে মানেই সে খুব বড় একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নয় এটা কিন্তু বাবা মায়েরা বুঝতে চান না হ্যাঁ বেশ একটা সম্বন্ধ আসে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু বাইরে গিয়ে স্টেটে মেয়েটাকে কি করতে হয় এরকম অভিজ্ঞতায় দেখেছি একটি মেয়েকে সেই পরিবারের এগারো জন পুরুষ সদস্যর সঙ্গে বেড শেয়ার করতে হয় কিন্তু এর থেকেও যেটা ভয়ানক সেটা বলবো যে চাহিদা এবং যোগানের সম্পর্ক আমাদের যদি আপনি উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে দেখেন যেখানে মেয়ে রেশিও ভীষণ কম ছেলেদের তুলনায় সেখানে কিন্তু মেয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা রয়ে গেছে আমাদের ভয় সেই জায়গাটাতে বেশি There are situations where three or four brothers are marrying to a one woman. There are such kind of instances in Haryana. I mean, there's one wife and four brothers are, are uh, having a uh, uh, sexual relation with her. That is also there. 
রাজস্থান রেড করতে গিয়ে দেখেছি এত বড় ঘুমটা টানে এক মহিলা এসে দূরে দাঁড়িয়ে আছে এসে হঠাৎ বাংলায় কথা বলেছে বলছে আমি বাঙালি আমি বলছি আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মহিলার বয়স ষাটের উপরে ছোট্টবেলায় চলে এসেছিল কালীঘাট থেকে বিয়ে হয়ে কি কি ভুলেছে নিজের নাম ভুলেছে নিজের খাবার ফুড হ্যাবিট ভুলেছে সে এখন বাজার রুটি খায় আচার খায় ভাষা ভুলেছে বাংলা কথা বলে না কোনো দিন বাংলায় আসেনি একটা বন্ধুর সঙ্গে ক্যানিং বই দেখতে গিয়েছিলাম হলে ভেতরে ঢুকেছি একটু ওই বাদাম খেয়েছি বাদাম খাওয়ার পরে আমি আর কিছু জানি না কদিন কি হয়েছে না হয়েছে কোথায় ছিলাম কোথায় গেছি আমি কিছু জানি না তারপরে আমার যখন ঘুম ভেঙেছে বা আমার নেশা ইয়ে হয়ে গেছে তখন আমি দেখছি যে এক জায়গায় একটা ঘরের ভেতর বন্দি আছি আমি একটা ঘরের ভেতর আমি বন্দি আছি সে জায়গাটায় একটাই লোক আছে একটা লোক আছে মানে লোকটাকে দেখে আমার প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে শরীরে মানে এত ভয় পাচ্ছে নিজের শরীর কাঁপা কাঁপা অবস্থা বিশাল বড় বড় লম্বা লম্বা চুল চুলগুলো লাল বিশাল লম্বা লোক বা ফর্সা ওই রকমই লোকটার দেখে আমার এমনিতে ভয় পাচ্ছে আর এক এমনিতে ছোটো মানুষ আমি বারো বছর বয়স আর একটা বয়স্ক মানুষ দেখলে তো স্বাভাবিক ভয় পাওয়ার কথা তো আমি খুব কাঁদছি তাকে দেখে আমার খুব পাস করছে ভয় দেখাচ্ছে ভয় দেখানোর পরে সে খুব কান্নার ঠেলায় কিছু খেতে চাচ্ছি না বলে যত জিনিসপত্র আছে আরও ভাঙচুর করছে সে লোকটা রাগের চোটে সেখানে আমার শারীরিক নির্যাতন হয় শারীরিক নির্যাতনের পরে মারধর খুব হয় আমার মামি এসে আমার ডেকে নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে আর আমি তো সারাদিন কিছুই খাইনি হসপিটালেই ছিলাম তা বলছে কিছু যখন খাস নি তা আমাদের বাড়িতে আম আছে আর মিষ্টি আছে এগুলো খা সেগুলো খেয়েছিলাম তারপর থেকে খাবার পরেই আমি আর কিছু জানি না যখন আর কি জানি আর কি ট্রেনে আছি মানে হাড়োয়ার ট্রেনে তখন বুঝতে পারছি যে আমি ট্রেনে আছি একটা আমার সঙ্গে ছেলে আছে আর কি তার আগে যেগুলো কি হয়ে গেছে আমি নিজেই জানি না যে আমি কীভাবে ওখানে পৌঁছালাম আর কি তারপরে এবার আমি তখন তো ট্রেনে কাঁদছি ভীষণ যে আমি এখানে কেন এবার ছেলেটা আমার তখন ভয় দেখাচ্ছে যে চুপচাপ ট্রেনে বসো নালে এখান থেকে ফেলে দেবো ট্রেন থেকে ফেলে মেরে দেবো জীবনে বাড়ি যেতে পারবা না অনেকরকম ভয় দেখা চুপচাপ বস তোমার ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তোমার বিয়ে করবো এসব বলে আমার সেখানে নিয়ে যায় নিয়ে অনেকভাবে আর কি ওর নিজের বন্ধুদের দিয়ে অনেকভাবে অত্যাচার করতো আমার অনেক সহযোগিতা মানে আমরা খুব একটা পাই না যেহেতু আমরা পাড়ায় থেকে আমরা কমিটির পক্ষ থেকে যেগুলো এ করেছি কিছু মানুষ শুনেছে আবার আমাদেরকে সামনে বলেছে যে আমরা বিয়ে দেবো না এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই পাড়ায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেই সব মেয়েদের ছেলেদের বিয়ে দিয়েছে আপনারা হয়তো শুনবেন যে বাদুরিয়া চাইল্ড ট্রাফিকিং কেস যেখানে নার্সিং হোম থেকে সদ্যজাত বাচ্চা বিক্রি হতো তখন আমি সিআইডিতে ছিলাম তো আমরা কিন্তু সেই র্যাকেটটা ক্র্যাক করি যেখানে গর্ভবতী মায়েরা ভর্তি হতেন মায়েদের বলা হতো তোমার বাচ্চা মরে গেছে আর ছোট মৃত শিশু রেখে দেওয়া হতো দেখো তো এই তোমার ডেড বাচ্চা তুমি চলে যাও আর সেই বাচ্চা চড়া দামে মার্কেটে বিকতো আলু পটলের মতো আমরা ওই র্যাকেটটা ক্র্যাক করেছিলাম এবং এর সঙ্গে শুধু নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ডক্টরস বিভিন্ন পিম বিশাল র্যাকেট কুড়ি জন আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম এবং প্রচুর বাচ্চার হদিস পেয়েছিলাম যারা এইভাবে নার্সিং হোম থেকে আলু পটলের মতো বিক্রি হয়েছে নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বারো বছর বয়স মানে সে সময়টা আমার খেলার সময় ছিল সে সময়টা আমার সংসার কী জিনিস আমি বুঝতামও না বা কিছুই না সে সময় ক্লাস ফোরে মনে হয় পড়তাম পড়তে পড়তে আমার মা আমাকে এইটা করেছিল আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো সেখানে নিয়ে যে আমি আমার বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল না আমার সেখানে নিয়ে চলে গিয়েছিলো এটা সন্দেশখালী থানা ওখানে আমার বলল চলো একটা মাসির বাড়িতে ঘুরতে যাবো বলে আমাকে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো পদ বলেছি সত্যি বটে সিধে রাস্তা দেখতে চাস এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব 
সুখে থাকবি বারো মাস একজন পুলিশ অফিসার বলছেন যে দিন না বারো বছর হতে তাতে কি হয়েছে মা বাবা খুব গরিব ওদের বিয়েটা হতে দিন বাড়ির লোকেরাই বিয়ে করার নাম করে তাকে পাচার করে দেয় কারণ গরিব বাবা মা তারা অত খোঁজও রাখে না বিয়ের পরে যে মেয়ের কি হলো সেটা একটা খুব বড় সমস্যা এটা ঠিকই যে আমাদের রাজ্যে বাল্যবিবাহটা অনেক বেশি কিন্তু আমি তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো যে বাল্যবিবাহের রিপোর্টিংটাও অনেক বেশি অন্যান্য অনেক রাজ্য আছে আমরা জানি যেখানে কিন্তু বাল্যবিবাহ খুব বেশি হয় কিন্তু সেখানে রিপোর্টিং হয় না সামাজিক স্তরেও হয় না প্রশাসনিক স্তরেও হয় না তাই বলে কি আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে অনেক বেশি বাল্যবিবাহ চেষ্টা মেনে নেব কখনোই নয় এরকম অন্য রাজ্যে তারা বিয়ে করে নিয়ে যেত এবং তারপরে সেই মেয়ের সাথে পরিবারের আর কোনো সম্পর্ক থাকত না এবং সেই মেয়েদেরকেই বিভিন্ন ব্রথেলে দেয়া হতো সেটা কখনো মুম্বাই কখনো পুনে এইসব জায়গার ব্রথেলে তারা চলে যেত এবং সেই মেয়েদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যেত না পুরো যে র্যাকেটটা চলে সেক্সুয়াল যে র্যাকেটটা এই র্যাকেটটা সামান্য রকম ভাগ আছে এর একটা ভাগ হলো প্রথমে থাকবে সে ছুগরি মানে অনলি সে খাটবে কাস্টমার নেবে খাবে থাকতে দেবে মেডিসিন সাপোর্ট পাবে তারপরে স্যার সে স্টেজে চলে যাবে আধি মানে যা ইনকাম করবে তার আর্ধেক আর্ধেক থাকবে লেক্স সে ম্যাডাম হবে আমি যদি এক্সাম্পল দিই কাশ্মীরের কাশ্মীরে যে মেয়েটি একবার বিয়ে হয়ে গেছে সে মেয়েটির হয়তো একটা বা দুটো বাচ্চা আছে বা কিছু বাচ্চাই নেই সে তার সঙ্গে দুটো লোক আনলো অন্য একটা মহিলাকে নিয়ে আসলো নিয়ে চলে আসলো গলায় সোনার চেন পরে কানে বড় দুল পরে দেখাবে আর বলবে যে দেখো আমি কত ভালো আছি আমার হাজব্যান্ডের কাশ্মীরের আপেল বাগান আছে তা এটা স্যার পুপ করা বাকিগুলোকে আকৃষ্ট করা যে দেখো এই মেয়েটি কত ভালো আছে আমরা যদি ভালো থাকতে পারি তাহলে আমরাও কাশ্মীর যাই এইভাবে স্যার ট্রেনটা চলে মানে আমি নিজের অভিজ্ঞতা দেখেছি কাশ্মীরে এমন কোনো গ্রাম নেই যে গ্রামে মুর্শিদাবাদের মেয়ে নেই আপনি चले <laughs> কাশ্মীরে হোটেলে তাকে দিয়ে প্রস্টিটিউশন করানো হয় আট মাস তারপর কোনো এক কাস্টমারের হাতে পায়ে ধরে সে পালিয়ে চলে আসে দিল্লি ওখান থেকে দিল্লিতে প্ল্যাটফর্মে কেনা বেচা হয় চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে এক রুটিওয়ালা ওকে নিয়ে রাজস্থানে চলে যায় কিনে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি ষোলো বছর বয়সে সেই বাড়িতে বিয়ে হয়ে গিয়ে একটা মেল চাইল্ডের জন্ম দেয় তখন তাকে বলা হয় এক বছর দুটো বাচ্চা করে নাও এরপর সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারদের এন্টারটেন করে দেয় তোমার যে সকল খুব দরিদ্র পরিবার তারা কিন্তু কিছুটা দূর যাওয়ার পর সেভেন এইট নাইন যাওয়ার পর ড্রপ আউট হয়ে যায় এই যারা ড্রপ আউট হয়ে যায় এদের কিন্তু খুব বেশি রিস্ক থাকে পাচার হয়ে যাওয়া বা আর্লি ম্যারেজ হওয়া মাটা মানে মারা গেছে কি না তো ওর বাবাটা মানে মেটাকে এই করে বিক্রি কর মানে বিক্রি করে বিক্রি করে দিয়েছে মানে ও বাবাটা টাকা নিয়ে নিয়েছে দিয়ে নিতে এসছিলো মেটাকে তারপর সবাই জানতে পেলো তারপরে গেলো তারপর নাকি পালিয়ে গেছে আমরা যখন মেয়েটাকে আনতে গেছি তখন শুনি যে মেয়েটা মেয়েটাই অভিযোগ করছে যে দেখুন আমাদের আমি বাড়িতে আমার কাছ থেকে টাকা নেয় টাকা নেয় বলে আমাকে বাড়িতে আনছেই না মা বাবা সেটা স্বীকার করে না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বাল্যবিবাহ ডাইরেক্ট ফল আউট কিন্তু পাচার দেখা যায় যদি খুব ছোটোবেলায় কারোর বিয়ে হয় তাহলে সে তো এম্পাওয়ার্ড নয় সে লেখাপড়া জানে না সে স্বনির্ভর নয় সে রোজগার করে না সুতরাং তার উপরে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অনেক বেশি হয় এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে বাঁচার জন্য মেয়েরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আইদার সে নিজে পালিয়ে যায় এবং কোনো পাচারকারীর খপ পড়ে পড়ে কারোর সঙ্গে একটা ভালোবাসা হয় সে তাকে একটা অ্যাসিওরেন্স দেয় যে আমি তোমাকে বিয়ে করব বা চলো তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি অমুক জায়গায় ভালো কাজ দেবো ফোন করতো রং নাম্বারে ফোন করেছিল কান্নাকাটি করতো বলতো আমার মা নেই বাবা নেই এসব কিছু বলতো মানে অনেক কিছু ঘটনা বলতো তা আমি তো সেরকম কিছু জানতাম না বা বাইরে এইসব কিছু বেরোতাম বেরোতাম না সেরকম কিছু জানতাম না 
প্রথমে বন্ধুত্ব হয়েছিল তারপরে ওখানে থাকতাম ওখানে কথা হতো তারপরে কথা হতে হতে বন্ধুত্ব থেকে গেছে যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন একটা ছেলে আমাকে বারবার পিজু করতো আর আমার ছোটোবেলায় বাবা মারা গিয়েছে আমি মা এবং দাদার কাছে থাকতাম তারপরে ছেলেটার সাথে কথা বলতে বলতে আসতে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় আর কি মাঝেই তারপরে আমাকে বললো ঠিক আছে তোমাকে আমি নিয়েও যাব গিয়ে ওখানে তোমাকে আমি বিয়ে করবো আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরে ট্রেনে যখন একদিন লাগলো পুরো টাইম তারপরের দিন যখন নামলাম তখন আমি বুঝতে পারিনি যে আমি অন্য কথা চলে এসছি আমি কলকাতার মধ্যে আসি তারপরে ওখানে থাকতে থাকতে আমার সাথে যখন একটা ঘরে আমাকে নিয়ে গেল ওখানে আমার মতো আরও দুটো তিনটে মেয়ে ছিল তাও অবশ্য ছেলেদের সাথে গিয়েছে আমি ভাবছিলাম হয়তো হোটেল টোটেল হবে হয়তো ভাড়া টাড়া নিয়েছে এরকম কিছু সবাই ভাড়াতে থাকে ওই জন্য আমাকে ওখানে আমিও ছিলাম তারপর থাকতে থাকতে আমাকে ওরা সবাই হিন্দিতে কথা বলতো কিন্তু আমি হিন্দিতে অতটা স্পষ্টভাবে বলতে পারি না কিন্তু বুঝতে পারি যখন বলতো যে আমাকে পোনাতে না বোম্বাইতে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতো ওরা বলতো ওরা সাইটে তখন আমি শুনতাম তখন আমি বুঝতে পারলাম না যে আমাকে ওখানে বিয়ে করার জন্য নিয়ে যায়নি আমাকে ওখান থেকে বিক্রি করার দেওয়ার ধান্দায় আমার ওখানে নিয়ে গেছে ব্যবসা করানোর ধান্দায় আমি ভাবুন তো তাদের মা বাবাদের কি অবস্থা হয় কারণ এই যে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু চাপা থাকে না এটা দুদিন পাঁচ দিন সাত দিন চাপা থাকে কি গো তোমার মেয়েকে দেখছি না না একটু মামার বাড়ি গেছে কি গো তিন মাস হয়ে গেল এভাবে কিন্তু ছড়াতে থাকে আপনি ভাবতে পারেন তার মা বাবার সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসটা কতটা পড়ে অ্যান্ড হাউ দে হ্যান্ডেল ইট না আমার মেয়ে পড়তে গেছিল পড়তে যেয়ে ওখান থেকে আমার মেয়ে হারাই গিয়েছে ওদের বাড়ি গেছি এবার আমার মেয়ের সাথে তখন ওদের সেই মেয়েটা কথা বলছে তা বেরিয়ে এই মেয়েটা আছে তুই বাড়ি তো আমার মেয়েকে বলে তোমার মেয়ে শুনে ওর কোনো সম্পর্ক নেই আমি খোঁজ রাখিনি আনছি এই তো ফোনে আমার বোনের বাড়িতে তুই রেখে আসি আবার তুই নিয়ে আসি তা তুই এই নিয়ে আবার কোথায় রাখিসি বল এই তোমার বোন বলছে না না আমি তোমার বোনের বাড়ি জানি তখন আমার মোবাইলে জোর দেবা আনছি তো এর মা কই বলে এর মা সাইটে এক জায়গায় ওর মা তখন এসি ঘরের সাইটে দাঁড়াই শুনতে আমি ওকে ঘরের দরজার মুখটাই গেছি ওর মা শুনিছে সব কথা তুলি দু হাইতনের থেকে দুটো জুতোর বাড়ি মেরিছে ওর মুখি মেয়েটার আর ওর ঘরে ছিল আটকে দিয়েছে এবার আমার বাচ্চাকে তুমি বাড়ি চল যাও আমার যা রয়েছে শুনি ফেলবে আমি কিছুক্ষণ পরে তোমাদের বাড়ি আসি তোমার মেয়ে কোথায় বলি দেবানি আমার মেয়েটা তখন এগারো ক্লাস পাস করে সবে বারো ক্লাসে ভর্তি হয়েছে বারো ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে পারেনি তার আগে ও হয়তো একসঙ্গে যাদের সঙ্গে পড়াশুনো করত তারা হয়তো ওকে ইনভাইট করেছিল ওদের সঙ্গে ও রানাঘাটের ওই দিকে কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যায় এই মুভমেন্টে মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে যায় প্রথম কাজ যেটা আমি থানায় যাই থানায় যেয়ে ইনফার্ম করি থানার বড়বাবুকে জানাই ঘটনাটা এই বড়বাবু ওর ফটো এবং ওর কিছু বায়োডাটা কাগজপত্র চায় পেপার ফটো ফটো বিভিন্ন দিক দিয়ে আমার যতটা আশা থানার প্রতি কিংবা আইনের প্রতি সংবিধানের প্রতি আমি ততটা পাচ্ছি না এরকম একটা মনের মধ্যে হতে লাগলো দুই তিন দিন হয়ে যাচ্ছে তেমন কোনো ইয়ে পাচ্ছি না আমি বারবার থানায় যে বড়বাবুকে হাত ধরে কান্নাকাটি করি যে স্যার আমার মেয়েটা এরকম হয়েছে যদি আপনার মেয়ে হতো তাহলে তো আপনারও এরকম দুঃখ হতো এইভাবে অনেক অনুনয় বিনয় করি কিন্তু তার ফলেও মানে এগোচ্ছি এগোচ্ছি পিছোচ্ছি পিছোচ্ছি এরকম একটা ভাব আমি বুঝতে পারি তখন আমার মনে হলো যে কি হয় কি করি একটু কোর্টে যাই কোর্টে কাউকে চেনেন না অসহায় ব্যক্তি হাউ হাউ করে কাঁদছেন 
এমন সময় এক সরিদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ওই ব্যক্তি বলল যে বাবা কিছু টাকা খরচ করতে পারবে আনা দেখেন আমার চারটে সন্তান এটা আমার বড় মেয়ে যদি আমার কিডনি বিক্রি করে দিতে হয় তাও দেবো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে দু হাজার করে টাকা প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট এবং ওনার হোটেলে যা খাওয়া দাওয়া এটা ওনাকে দিতে হবে ভদ্রলোকে লোকাল থানা এসডিপিও এসপি ডিএম হয়ে যাওয়ার পর ভবানী ভবন আর তারপর উনি পৌঁছলেন রাইটার্স বিল্ডিং তো ওই ভদ্রলোককে যখন আমি বললাম ভদ্রলোক তখন বলল যে কোথাও কোনো কাজ করেনি কেউ এত দূর এসছেন আপনি ভদ্রলোক খুবই ভদ্রলোক দেখতে যেমন সুন্দর সেরকম মনে হয় সত্যি একজন বড় অফিচার উনি বলল যে দেখো তুমি চিন্তা করো না বাবা তোমার মেয়ের একটা হার পৌঁছালেও তোমার বাড়িতে পৌঁছাবে সে কিডন্যাপই হোক তাকে মেরে মাটির তলে পুতেই ফেলুক দশাত হ্যাঁ আমি কথা দিলাম উনি ওখান থেকে এসপিকে আমার আইডিয়া যেটা হলো যে এসপির কাছে ফোন করলে এসপি তো মোটামুটি কাপ উঠে গেছে এসপির এসপি তখন কাকে ধরবে মহকুমা শাসক মহকুমা শাসক সিআই সিআই থানাকে থানার বড়বাবুকে আমি পা ধরে কান্নাকাটি করেছি কথা বলতে চায় না মুখ খুলতে চায় না সেই বড়বাবু ওই দিন আমার কাছে বারোবার ফোন করে উপজে উপজে ইতিমধ্যে একটা ফোন আসে পুনরায় আবার একদিন এসপির ওখানে যাই এসপির ওখান থেকে যখন বেরিয়ে আসি হট করে একটা ফোন আসে গয়া থেকে ওই ফোনের ওই কল্লিশ ধরে আমরা এসপির সঙ্গে বলি স্যার দেখেন এরকম একটা ফোন আসলো আমি কেবল এসপির থেকে বেরিয়ে কেবল এসছি গেটে এর মধ্যে ফোনটা আসে সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার ব্যাক করি স্যার দেখেন একটা বিবরণ তো এসপি কী করলো মেশিনপত্র আমি বলতে পারবো না বিভিন্ন মেশিন থাকে ওদের কাছে কিভাবে কি করলো সঙ্গে সঙ্গে রাতা রাত রাত দেখি এগারোটা বাজতে বাজতেই সাত আট বার ফোন করলো বড়বাবু যে আপনি রেডি হন তলপি তলপা গোসান সকালেই বেরোতে হবে ওই জায়গার থানায় ওই সরকার এত পরিমাণে পুলিশ দেয় বুঝতে পেরেছ মানে পুরো ঘ্রাউ করে ফেলা হয় জায়গাটা ওরা কোনো দিক দিশে না পেয়ে ওদের ওই ঘরের চাবি মাবি যাবতীয় সামানপত্র সব কেড়ে নেয় পুলিশটা আর যারা যেখানে পায় তার তো ঠেঙান্ত হচ্ছেই হ্যাঁ তারপরে আমার মেয়েটাকে যে মহিলা নিয়ে গিয়েছিল সেইটা আমি মেয়েটাকে আমি রাগ সহ্য করতে পারিনি কাকা সত্য কথা আমাকে বলেছে যে বাবা আমাকে এই মহিলা নিয়ে আসছে দেখি কালো করে সেই কেমন চেহারা ঠেহারা হ্যাঁ তা আমি ওই অত পুলিশ প্রায় এক দেড়শো পুলিশ তো তার মধ্যে মোটামুটি আমি একটা থাবা মেরেছিলাম ওই মহিলার এখান দিয়ে রক্ত মানে ফুটে ফুটে বেরোতে লাগলো হ্যাঁ তা ওইখানের পুলিশ আর আমাদের পুলিশটা বলছিল যে এটা করবেন না এটা আপনি করতে পারেন না এটা বেআইন হয় মানে স্যার আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না যে কত বড় অসভ্য যে একটা মেয়ে নিয়ে যে বিক্রি করে তার থেকে টাকা ইনকাম করা এ কী ধরনের মানসিকতা এদের একে মেরেই ফেলবো আমি জেল খাটবো সারা জীবন তাতে কোনো দুঃখ নেই না স্বামী তো আমার তো কোনো গ্যাজই করেনি বলেছে মরে গেছে ছেড়ে দাও পালিয়ে গেছে কারো সাথে এই বলে সবাই বাড়ির লোককেও খোঁজ নেই বাড়িতে সবাই আছে পুলিশে তখন যখন বললাম পুলিশ কেস নেয়নি থানায় অফিসে রাতে এত বড় বড় লোক আছে টাকার জন্য মেয়েটাকে আমার ছাওয়া হয়নি কেস তুলে নি যখন নিয়ে আসলো তখন বলেছে পাঁচ হাজার টাকা দাও আর দশ হাজার টাকা দাও এরকম করে টাকা খেয়েছে আমি বলেছি দিতে পারবো না আমার কাছে টাকা নেই সেখানে এই ডেটাগুলো যদি দেখি আইপিসিতে দুটো ধারা আছে একটা থ্রি সেভেন্টি টু যেখানে বলেছে কেউ যদি একটা মেয়েকে বিক্রি করে ফর দ্য পারপাস অফ ট্রাফিকিং ফর প্রস্টিটিউশনস আর থ্রি সেভেন্টি থ্রি কেউ যদি কেনে ফর দ্য পারপাস অফ প্রস্টিটিউশনস এনসিআরবি ডেটা পাবলিশ করেছে ইন রেসপেক্ট অফ দি নাম্বার অফ এফআইআর রেজিস্টার্ড সো নাম্বার অফ এফআইআর রেজিস্টার্ড ফর আন্ডার সেকেন্ড থ্রি সেভেন্টি টু নাম্বার অফ এফআইআর রেজিস্টার্ড থ্
অ্যাজ এ কমন সেন্স আমাদের থাকে যে যেখানে বিক্রি হয় সেখানে কেউ না কেউ পারচেজ করে একটা ট্রাফিকিং ভিকটিমসকে আপনি যদি কনসিস্টেন্টলি দেখা ডেটা দেখেন কোনো ইয়ারে দেখবেন যে একশো খানা কেস হয়েছে হান্ড্রেড এফ আইআর আন্ডার সেকশান থ্রি সেভেন্টি টু অ্যান্ড অনলি সিক্স এফ আইআর আন্ডার সেকশান থ্রি সেভেন্টি থ্রি বিশাল গ্যাপ আমার অ্যানালাইসিস হচ্ছে এই যে গ্যাপটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই পাওয়ারসফুলনেস অফ দ্য ট্রাফিকার্স যারা থ্রি সেভেন্টি টুতে এফ আইআর হয় দিস এফ আইআর ইজ ফাইল এগেন্স দ্য পিপুলস হু ব্রিং দি গার্লস ফ্রম দ্য অর সাইড তা একজন ট্রাফিকার একটা মেকে নিয়ে আসলো একটা এরিয়াতে বিক্রি করতে গিয়ে একটা ব্রোথ হেলসের মধ্যে যারা নিয়ে আসছে তারা বাইরে থেকে আসছে তারা হয়তো চার লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা পাবো পুলিশ রেস্কিউ করলো এফ আইআর হলো থ্রি সেভেন্টি থ্রি হবে কার এগেনস্টে যারা লোকাল ব্রোথ হেল ওনার কেন ওরা কিনছে থ্রি সেভেন্টি টু হবে যারা বিক্রি করছে যারা বিক্রি করছে তারা বাড়িকার লোক ফর লোকাল পুলিশ টু স্টার্ট ইনভেস্টিগেশনস এগেনস্ট অর সাইড ইজ মাচ ইজিয়ার টু স্টার্ট ইনভেস্টিগেশনস এগেনস্ট দ্য লোকাল ব্রোথেল ওনার এরম অ্যালিগেশনস আমি হয় এটা আমি অস্বীকার করছি না অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় তা এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার এবং আমি বললাম যে অ্যাকচুয়ালি পুলিশের সেন্সিটাইজেশনের দরকার যে নারী পাচার সমস্যাটা কি এবং তার ইমপ্লিকেশানসটা কত সোসাইটির ওপরে সমাজের ওপরে কত বড় ইমপ্লিকেশান এবং এটাকে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখার দরকার এইটা সব পুলিশ অফিসারের জানা উচিত এবং এই ধরনের আচরণ না করাই বাঞ্ছনীয় আমাদের আইন খুব পরিষ্কার আইনে বলেছে যদি কোনো এরকম একটা অফেন্স কগনিজেবল অফেন্স হয়ে থাকে পুলিশ হচ্ছে বাধ্য দে শ্যাল রেজিস্টার্ড এফ আইআর এফ আইআর করতে কোনো বাধা নেই এখন যদি কোনো থানাতে পুলিশ এফ আইআর না করে তাহলে এটা হচ্ছে ডেরিলেকশান অফ ডিউটি পুলিশ নিজের ডিউটি পালন করছে না থানাতে গেছিলাম ডাইরেক্ট থানাতে গিয়ে যখন বলছি আমি তো নিজে জানতাম না তখন যে কেসটা কীভাবে করে এফ আইআরটা কীভাবে হয় আমি শুধু ভেবেছিলাম আমার সাথে একটা অন্যায় হয়েছিল আর সেটা আমি শাস্তি দেবো যখন আমি থানাতে যাই থানাতে গিয়েও আমার অনেক স্টিকমা পেতে হয়েছিল থানার অফিসারগুলো আমি তখন দাঁড়াতে পারছিলাম না খুবই অসুস্থ ছিলাম মানে আমার তখন ডাক্তার দেখালেই খুব ভালো হয় এরকম থানায় গিয়েছিলাম তখন তো এফ আইআর নিতে যাচ্ছিল না বলছিল আমি নোংরা জায়গায় গেছিলাম নোংরা জায়গার থেকে ফিরে এসেছি আমি নিজেই ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে নিয়ে গেছি তারপর একটা চেয়ারে বসেছি আমি বসতে পারছিলাম না বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম চেয়ারে বসেছি তবু সে চেয়ারটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল বলছে কোথার থেকে এসেছে নোংরা মেয়ে তো ঠিক নেই চেয়ারটা নোংরা লেগে যাবে সাইটাও সাইটাও বাইরে গিয়ে বসো উল্টো পাল্টা বলছিল আমাকে তারপরে কেসটা হলো হলো হওয়ার পরে বলল যে ওকে মেডিকেল করতে নিয়ে যাও কিন্তু মেডিকেল করতে যখন নিয়ে যাচ্ছে একটা অফিসার গাড়িতে তখন আমাকে বলছে তুমি কি এরকম একটা ফালতু মেয়ে ভাবো তুমি একটা ছেলের জীবনটাই নষ্ট করে দিচ্ছ একটা ছেলেকে তুমি রেপ ভিকটিম রেপের কেসে ফাঁসিয়ে দিচ্ছ বুঝতে পারছো তুমি কতটা ভুল করছো আমি কিছুই বলছি না আমি তখন ভাবছি যে এরকম বলে হয়তো পুলিশেরা তারপর হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল তখন আমাকে বলছে তুমি মেডিকেল করো না তুমি বলবে আমি মেডিকেল করবো না মেডিকেল করে কি পাবে তুমি তো নিজেই ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে নিয়ে গেছো আর বিয়ে করতে পারো নি যে পালিয়েই তো গিয়েছিল ওখান থেকে অন্য কারোর সাথে সাথে আবার পালিয়ে যেতে হতো এরকম বলছে রোটোমাল্টা বলছিল আমাকে থানাতে ওনার সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করেন না এবং এফআইআর নিতেও দেরি করেছে মেডিকেল যখন নিতে যায় তখন নানা রকম মানে যেটা অশোভনীয় কথা এই সব কথাগুলো বলা হয় এটা উনি ভদ্রমহিলা কমপ্লেন করছেন এরকম কমপ্লেন আমরা আমাদের সরকারি চাকুরি জীবনে পেয়েছি এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সঠিক এরকম হয় এটাতে মেন সমস্যা যেটা পুলিশ সেন্সিটাইজ নয় কিছু পুলিশদের ট্রেনিং করা আছে গভর্নমেন্ট অ্যাজ পার গভর্নমেন্ট অর্ডার প্রত্যেক থানা সেকেন্ড অফিসার হচ্ছে চাইল্ড প্রোটেকশান অফিসার এবং ট্রাফিকিং কেস দেখবে কিন্তু তাকে অনেক কিছু কাজ দিয়ে দেওয়া হয় যার জন্য সে ওভারলোডেড হয়ে যায় এবং তাকে অনেক সময় কী হয় যখন সে অন্য জায়গার তো মেজবাবু ছিল না সেজবাবু ছিল এখন প্রমোশনে মেজবাবু হয়েছে তার আর ট্রেনিংটা হলো না স্যার কমপ্লিট সে কিন্তু হ্যান্ডেল করাটা জানলো না চাইল্ড প্রোটেকশান পক্সকো কি কী জিনিস ব্যাপার বুঝতে হয় কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে এখনও পর্যন্ত পুলিশ ভুল করে সিডাবলিউসিতে প্রেজেন্ট না করে মেয়েটিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রেজেন্ট করে দেওয়া হয় তাতে একটা সমস্যা তৈরি হয় আনফর্চুনেটলি আইটিপিএ যেটা সেক্স ট্রাফিকিংয়ের যে ল আমাদের আছে সেখানে সেকশন থার্টিনের মধ্যে বলেছে অনলি স্পেশাল পুলিশ অফিসার ক্যান ইনভেস্টিগেট আর স্পেশাল পুলিশ অফিসার মানে হচ্ছে ইন্সপেক্টর অ্যান্ড অ্যাবাব ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল 
অনেক থানাতে গ্রামের অনেকগুলো থানা আছে এখনও ওয়েস্ট বেঙ্গল এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে পুলিশ স্টেশনে ইটস হেডেড বাই সাব ইন্সপেক্টর দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ সিঙ্গল পুলিশ অফিসার অ্যাট দি পুলিশ স্টেশন হু ক্যান ইনভেস্টিগেট আইটিপিএ কেসেস দিস অলসো ইন সামটাইমস ইন ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে সাম রোল যে পুলিশ ওখানে অ্যাভয়েড করতে চায় কেস করার জন্য বা অনেক সময় তারা কেস করে আইটিপিএ তারা ইউজ করে না আইটিপি এই জায়গা তারা শুধু আইপিসি প্রভিজন ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে প্রভিজনস ইউজ করে এই এই ঘাটতিগুলো বা এই ল্যাকুনা আমরা এখনও দেখছি মানে বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা হচ্ছে আমাদের বছরে অন্তত দু তিনশো মেয়ে রেসকিউড হয় আইদার পাচার হওয়ার পরে লালবাতি এলাকা থেকে অথবা পাচার হচ্ছে সেই সময় বা পাচার হয়েছে অনেক সময় মেয়েরা নিজেরাই খবর দেয় কোনো রকমভাবে কারুর মাধ্যমে অথবা আমরা অন্য সূত্রে খবর পাই লচ্ছেপুরে যেটা হয়েছিল কুলটিতে সেখানে আমাদের কাছে একদম স্পেসিফিক খবর ছিল যে অন্তত জন মতন মাইনার মেয়ে রয়েছে যাদের আঠেরো বছরের নিচে বয়স এবং সেই খবর পাই আমরা গেছিলাম আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে গেছিলেন ডিএম এবং এসপি সিপি ওখানকার এবং আমরা যখনই কোনো এ ধরনের রেডে যাই কখনোই কাউকে জানানো হয় না শুধু ডিএম এবং এসপি জানেন লোকাল থানাকে তো একেবারেই জানানো হয় না কারণ জানানো হলেই পরেই সেই খবরটা পৌঁছে যায় ওখানে মানে অনেক টাকা লেনদেন চলে ইত্যাদি আমরা জানি সেটা তো আমরা সেই জন্য যখন ওখানে গেছিলাম শুধু স্পেশাল ফোর্স ছিল এবং সিআইডি ছিল এবং আমরা ছিলাম এবং ওখানে পৌঁছে যখন রেড শুরু হয়ে গেছে যখন অর্ধেকটা রেড হয়ে গেছে সেই সময় লোকাল থানা খবর পায় এবং মানে তার মধ্যে আর কি মানে অলরেডি আমরা মেয়েদের তুলতে শুরু করেছি বাচ্চা মেয়েদের তেরো চোদ্দো পনেরো বছরের মেয়েদের আমরা উঠাতে শুরু করেছি from the remote place and villages telling we'll get you a job or sometimes their own parents have sent them or somebody marries them and brings them telling we'll have a lift and then put them sell them here worst type of thing most cruel hundreds of cases if you have seen interviewed at that times and you know it's in fact too too gruesome even to describe these things but you know better to be aware of what happened then closing your eyes thinking that everything is all right you know some of them they say because they are young and good looking the customers demand only them sometimes they say they have to meet to sleep with 10 15 20 people some of them they say they are not allowed even to sleep because they are in great demand and then half an hour whatever and monthly they are paid 400 rupees 500 rupees to be sent home while i started with contempt for them we ended up having nothing but pity for them jara customer jara kon trade korche tadero arrest kora hoy karon amader desher ain onujayi jeta sweden model ta follow kore je puro uddeshyo tai hocche criminalizing the trade orthat jara ei trade tai shonge jukto jara client ebong jara ei mane peddling ta korchen তারা অ্যারেস্টেড হবেন কিন্তু যারা ভিকটিম যারা যৌনকর্মী তাদেরকে ডিক্রিমিনালাইজ করা হয়েছে সুতরাং তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে না তাদের রিহ্যাবিলিটেশন করা হবে যত কেস অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেসকিউ হয় বা রেস্টোরেশনই হয় তাদের কিন্তু কনভিকশান রেট কিন্তু খুব স্লো কারণ কনভিকশান রেট দুটো কারণে স্লো হয়ে যায় এখন সেটা তিন থেকে চার হয়েছে আগে দুইই ছিল কারণ হচ্ছে হয় সাক্ষী হোস্টাইল করে যায় এর একটা বড় নেগেটিভ দিক হচ্ছে যে মেয়েটি তার লয়ারের সঙ্গে কখনো বসে কথা বলল না তা যে পিপি হয় কোর্টে এসে দেখছে যে একদিকে সে দাঁড়িয়ে আছে আর একদিকে অ্যাকিউজ দাঁড়িয়ে আছে তার পক্ষে খেয়ে তার বিপক্ষে খেয়ে মেয়েটি বোঝারই চেষ্টা করতে পারল না এবং মেয়েটি বুঝতেও পারল না কারণ হলো যে মেয়েটির সঙ্গে পিপির কখনো মুখোমুখি বসানো হয়নি খুব সমস্যা কনভিকশানটা সমস্যাটা এই জন্যে যে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে পাচারকারী যারা তারা কিন্তু প্রচুর টাকা রোজগার করে এবং আমরা জানি যে হিউম্যান ট্রাফিকিং হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে তৃতীয় সব থেকে বেশি বিত্ত আনে সব থেকে বেশি টাকা হচ্ছে আর্মস ট্রেডিংয়ে দ্বিতীয় হচ্ছে ড্রাগসে তৃতীয় হচ্ছে হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ে সুতরাং যে যে হিউম্যান ট্রাফিকার সে প্রথম কথা সে খুব বড় উকিল লাগাতে পারে সে সাক্ষীকে পয়সা দিয়ে তাকে 
ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং সে টাকা পয়সা দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে যে ভিক্টিম যে যে যাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে তার বাড়ির লোককে ভয় দেখিয়ে যাতে সে কোর্টেই না আসে সেই ব্যবস্থা করতে পারে প্রথম থেকেই আমাকে ভয় তো হয় না আমার বাড়িতে তো আমার মারার জন্য গুন্ডাও পাঠিয়েছিল বলছে তুমি কত টাকা চাও বলো তোমাকে টাকা দিচ্ছি তুমি কেসটা তুলে নাও আর তুমি যদি তুমি তো এখন পড়তে যাও তুমি একটা কাজ করো তুমি বাইরে যাচ্ছ প্রায় প্রায় তুমি বাইরে যাও আমি তোমার দেখি তো আমি তো তোমার যখন তখন মেরে দিতে পারি এই একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনের মধ্যে একটা বিরাট অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির লড়াই এটা খুব সহজ নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন অনেক কনভিকশন হচ্ছে কনভিকশন রেট খুব কম তো কনভিকশন রেট কম হওয়ার অনেক নানান কারণ আছে যে কোর্টের ট্রায়াল দেরি করে হয় তখন সাক্ষী হোস্টাইল হয়ে যায় এটা ঠিকই হয় যে একটা কেস আপনার পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট করলো তার দু বছর পরে ট্রায়াল শুরু হলো তার পাঁচ বছর পরে ট্রায়ালটা কমপ্লিট হলো তো এই ক্ষেত্রে সাক্ষী যারা আছে তারা ন্যাচারালি ভুলে যাবে হোস্টাইল হয়ে যাবে তাদের কেনার ব্যবস্থা হয়ে যায় অনেক কিছু সমস্যা আছে তো এটা এটা বাস্তব এটা বাস্তব এটা আমাদের ভারতবর্ষের যে আদালতি ব্যবস্থা জুডিশিয়াল সিস্টেমটা আছে সেটা খুব ডিফেক্টিভ তার জন্য এই জিনিসটা হয় সিস্টেমের একটা খুব ফ্ল যে পিপি এবং ভিকটিম দুজনে দুজনকে চেনে না এই সিস্টেম্যাটিক ফ্লটাকে ফ্লটাকে কিন্তু ঠিক করতে হবে সব থেকে বড় কথা কি জানেন রাজনৈতিক সদিচ্ছা যে পঞ্চায়েত লেভেলের মানুষজনদের ভোট দিচ্ছি পঞ্চায়েত লেভেলের মানুষজনরা যে গার্জেনদের সচেতনতা করবে সেই জায়গাটা যেহেতু এটা নট স্কিম কোনো পয়সা নেই কি কে বিনা পয়সা সচেতনতা তো কেউ করতে চায় না এইটা একটা বড় বিষয় এটাতে কোনো টাকা নেই ভিএলসিপিসিতে আলাদা কোনো স্কিম মানে স্কিমে কোনো আলাদা ফান্ড নেই কিন্তু এটা ভুলে গেলে হবে না যে আমি যদি একজন পঞ্চায়েতের সদস্য হই আমারও কিন্তু মেয়ে থাকতে পারে এবং আমার মেয়েও কিন্তু পাচার হতে পারে আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে পাচার অনেক হয় তার এবং তার কারণ হচ্ছে যে অনেক আমাদের অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার রয়েছে একদিকে বাংলাদেশ ভুটান নেপাল সেই জন্যে এই যে বর্ডারগুলো হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে স্রোত আর কি এখান থেকে স্রোতের মতো মানে বাচ্চারা পাচার হয় পাচার যায় এবং এটা পশ্চিমবঙ্গ হলো মূলত রিসিভিং সেন্টার এবং এখান থেকে অন্যান্য রাজ্যে যায় মেয়েরা এখন বর্তমানে আমরা একশো একষট্টি জন ট্রাফিক ভিক্টিমের সাথে যুক্ত যাদের কথা আমরা শুনে জানি তো একটাই আওয়াজ ওদের থেকে আমি পাই যেটা হচ্ছে যে ওদের ন্যায় বিচার তখনই হবে যখন ওরা ওদের জন্য একটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে আসলে ওদের যে যে অবস্থায় ওরা আছে সেখান দাঁড়িয়ে ওদের যে যেটুকু দরকার এই অবস্থার কে মোকাবেলা করার জন্য সেটুকু সুযোগ এই ফিল্ডে নেই বাল্যবিবাহ আটকানোর জন্য অনেক রকম স্কিম করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কন্যাশ্রী কন্যাশ্রীর কিন্তু একটা বিশাল ইফেক্ট হয়েছে এটা ইউনিসেফের স্টাডি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে টু পারসেন্ট নেমে গেছে বাল্যবিবাহ প্রথম এক বছরের মধ্যে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যেটা রূপশ্রী স্কিম করেছেন যে আঠেরো বছর বয়সের পরে মেয়েদের বিয়ে দিলে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে সেটাও একটা খুব বড় ব্যাপার এবং দারিদ্র মানে আমি খুব গরিব সেই জন্য আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেব এটা আমি মানতে রাজি নই কারণ এখন পড়াশুনো করানোর জন্য কোনো পয়সা লাগে না বারো বছরের পরে যেই তেরোতে পড়বে তখন থেকে সে কন্যাশ্রী স্কিমে ঢুকে যেতে পারবে তার যাবতীয় পড়াশুনোর খরচা মিড ডে মিল জামা কাপড় বই খাতা সব কিছু সরকার থেকে দেয় এবং তাছাড়াও আরও অনেক রকম ইনসেন্টিভ পেয়ে থাকে সবুজ সাথী সাইকেল পেয়ে থাকে এবং সুতরাং মেয়ে আর কিন্তু বোঝা নয় একটু ঘর নেই আমাদের কোনো সরকারে কোনো অনুদান আমরা পাইনি যে সরকারের থেকে কোনো অনুদান পাবো কি কোনো অনুদান আমাদের দেবে দেয় না মেম্বারের কাছে যদি কোনো কিছু চাই তাও মেম্বার বলে আমার কাছে নেই দিতে পারবো না বিডো সাহেবের সাথে যদি বলা হয় তা বিডো সাহেব বলে পঞ্চায়েতে দিয়েছি পঞ্চায়েতে যান মেম্বারের কাছে গেলেও মেম্বারেরও বাজে বাজে কথা বলতো সেটাও কিছু মনে করতাম না আমি দিদিদের সাথে কানতাম দিদিদের সাথেই বলতাম প্রধানের কাছে গেলে মানে যেখানে যেতাম আমার অত্যাচারটা বাড়তো এখনও পর্যন্ত বাড়ছে যে এখনও কমে গেছে না আমার না সরকার থেকে কোনো সুযোগ সুবিধে পাই কোনো দিক থেকে আমি কোনো সুযোগ সুবিধে পাই না এদেরকে নিয়ে কি আমরা রিহ্যাপ কিছু করতে পারি না ওদের জন্য একটা জায়গা কিছু করে দিতে পারি না আর চোর ডাকাত খুনি বদমাইশ এদের জন্য রিহ্যাব হয় এই মেয়েগুলোর জন্য কেন হয় না 
আমি জানি না উত্তরটা আপনারা ভালো বলতে পারবেন আপনাদের কি একবারও মনে হয় না যে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে এদের কত বয়স বলুন তো আমি যাদেরকে দেখেছি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি চোদ্দো থেকে পঁচিশ কাদের রিহ্যাব দরকার চোদ্দ থেকে পঁচিশ মহিলাদের যারা কষ্টে আছে না চোর ডাকাত গুন্ডা ওদের ওদের হচ্ছে ভালো কিন্তু একটু ভাবুন না যদি এদেরও কিছু রিহ্যাব করা যায় প্রথম কথা হচ্ছে সামাজিকভাবে তাকে গ্রহণ করা অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রামের মানুষরা তাদের এক ঘরে করে দিচ্ছে যেহেতু সে মানে কোর্ট আন কোর্ট বাজে মেয়ে হয়ে গেছে দু নম্বর হচ্ছে তার টাকা পয়সার দরকার এবং তার একটা সুরক্ষা দরকার যাতে রি ট্রাফিকিং না হয় তো রি ট্রাফিকিং যাতে না হয় সেই জন্য পুলিশ আছে পুলিশ যদি সাহায্য না করে তাহলে একটা স্বাধার বলে স্কিম আছে তারা কিছুদিন একটা হোমে থাকতে পারেন স্বাধার সেখানে তাদের কিছু হাতের কাজ শেখানো হবে ইত্যাদি ওরা সেলটার হোমে যখন ছিল তখন হচ্ছে যে সুযোগটা পেয়েছে যে ট্রেনিংগুলো পেয়েছে সেগুলো কিন্তু ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওরা বড় ঠেলে থেকেছে তখন যে সমস্যাটা ওরা অনুভব করেছে বা যন্ত্রণাটা পেয়েছে সেম যন্ত্রণার কিছু কম হলেও সেলটার হোমে তারা পেয়েছে বলে জানিয়েছে বহু চর্চিত ঘটনা যেটাকে জলপাইগুড়ি চাইল্ড ট্রাফিকিং কেস বলে যেখানে হোম থেকে বাচ্চা বিক্রি হতো সি ডাব্লিউ সির অর্ডারে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অর্ডারে যে শিশুরা তাদের নিরাপত্তার জন্য দেখভালের জন্য হোমে থাকত সেই হোম কর্তৃপক্ষ দেশে এবং বিদেশে বাচ্চা বিক্রি করতো জলপাইগুড়িতে সেই রেখেটও আমরা ক্র্যাক করেছিলাম সেখানেও অনেকজন অ্যারেস্ট হয়েছে বড় বড় মাথা অ্যারেস্ট হয়েছে সি ডাব্লিউ সির সদস্য থেকে শুরু করে হোমের কর্তৃপক্ষ ডক্টরস বিশাল র্যাকেট হ্যাঁ চাইল্ড ট্রাফিকিং অফিসার যিনি ডিস্ট্রিক্টের দায়িত্বে তিনি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে মেয়ে কেসে হ্যাঁ তো বহু চর্চিত কেসে আপনাদের হয়তো মনে থাকবে সেখানে কি করা হতো বাচ্চাগুলোকে প্রকিওর করে আনা হতো সি ডাব্লিউ সির অর্ডারে এনে রেখে দেওয়া হতো এবং তারপর তাদের ছবি পাঠিয়ে পাঠিয়ে কত দাম তোলা যায় কত পয়সায় বিকোতে পারে বাচ্চা বিক্রি করে দেওয়া হতো যে মেয়েটি এবার ফেরত এলো তার জন্য আমরা কি করছি কিছুই করছি না তার একটা পার্সেন্টেজ সুইসাইড করছে একটা পার্সেন্টেজ ডিপ্রেসড হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে আর একটা পার্সেন্টেজ যাদের মুখ কথা আছে যাদের মুখে বল আছে তারা লড়ে নিয়েছে নিজের জায়গাটা যারা এই স্কিমটার কথা জানেন না তাদের এটা জানা দরকার আছে এটা ভারত সরকারের স্কিম এবং পশ্চিমবঙ্গেও এটা নিয়মিত দেওয়া হয় আমি এরকম বহু মেয়েকে জানি যারা ডালসাতে কম্পেন্সেশন পেয়েছে নির্ভয়া কেস আমরা সবাই জানি অল ওভার ইন্ডিয়া খুব এজিটেট করলো ডেফিনেটলি ইটস আ শকিং ফর অল অফ রেপ কেসে তো ফাঁসি হলো রে পাটকে গেল জাস্টিস ভার্মা কমিটি রিপোর্ট হয়েছে কমিটি রিপোর্ট দিল আইন পার্টি হলো উই গট পক্সো উই গট অ্যামেন্ডমেন্ট ইন আইটিপিএ অ্যামেন্ডমেন্ট আইপিসি সেকশন থ্রি সেভেন্টি আইপিসিতে যোগ হলো আমরা ট্রাফিকিং সেক্স ট্রাফিকিং বন্ধ করতে পারবো না যতদিন অবধি রেল এরিয়া থাকবে ফ্যাক্টরিজ থাকবে কোনো না কোনো ট্রাফিকার্স মেয়েকে আনবে এখানে বিক্রি করবে কেন ফর দেম ইটস আ ভেরি ইজি মানি কেউ যদি কোনো মেয়েকে একটা ভালোবাসার লোভ দেখাতে পারে দশ কুড়ি তিরিশ হাজার টাকা খরচা করতে পারে এবার উইথ দ্যাট দে এলোভ উইথ দ্য গার্লস আর সোনাগাছিতে যদি মেয়েকে নিয়ে এসে বিক্রি করতে পারে দে মে গেট টেন ল্যাখ রুপিস তো ফর আ ট্রাফিকার্স এটা সব থেকে ইজিয়েস্ট জব এই যে রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টগুলো চলছে এরিয়াগুলো আছে ইটস ইটস অল অফেন্স সেকশান থ্রিতে ব্রোথেল চালানো বন্ধ কেন কেসে দেরি গেস্টে হবে না সেকশান ফোরের মধ্যে বলা আছে যারা এর থেকে ইনকাম করছে এবার ইনকাম কারা করছে শুধু যে পিম তা নয় অনেক লোকের কাছে ইনকাম যায় ধরুন একটা সোনাগাছিতে একটা ফ্ল্যাট আছে সে ফ্ল্যাটের দাম হয়তো এক কোটি টাকা আছে যে এক কোটি টাকা একটা ফ্ল্যাট কিনেছে সে কিন্তু লোকাল ক্রিমিনাল নয় তারা পয়সালার লোক তারা ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট কলার ক্রিমিনালস তা হয়তো একটা বিল্ডিংয়ের মালিক দশ কোটি কুড়ি কোটি তিরিশ কোটি টাকা বিল্ডিং তার মালিক কোনো একটা রেসার্টের মধ্যে প্রশ্ন চলছে রেসার্ট দশ কোটি কুড়ি কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছে কেউ একজন পুলিশ এফআইআর করে ম্যানেজারকে ধরল সে ব্রোথে চালা ছিল ধরে নিলেন ঠিক আছে ফার্স্ট পার্ট কিন্তু সেইখানে সেকশানের মধ্যে আরও বলেছে দোজ হু হ্যাভ এল দ্য প্রিমিস টু ইউজ দ্য ব্রোথেল যারা প্রিমিসেস মালিক দোজ হু আর দ্য ওনার অফ দ্য প্রিমিসেস এল দ্য প্রিমিস টু ইউজ দ্য ব্রোথেল আমরা এই যে সেকেন্ড শ্রেণী বা থার্ড শ্রেণী যারা পিছনে আছে যারাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে এই সেক্স ট্রেডের মধ্যে এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমরা যতদিন এদেরকে টার্গেট না করতে পারি আমরা কিন্তু ফার্স্ট টায়ার লোককে ধরে ট্রাফিকিং বন্ধ করতে পারবো না 
প্রচুর কেসে আমরা সাজা করাই সিআইডি থেকে প্রচুর কেসে সাজা করায় কিন্তু এই যে সাজা হওয়ার গল্পটা তার জন্য বইও বেরোয় মোটা মোটা বই বেরোয় বড় বড় করে পেপারে ফার্স্ট পেজে বেরোয় তারপর পেপার কদিন মানুষ মনে রাখে ট্রাফিকারও সব পেপার পড়ে না তারা জানে সফট ট্রাগে তুলতে হবে আমাকে একটা ছোট মাইনর মেয়ে নিয়ে যেতে পারলে আমার পাঁচ লক্ষ টাকা কে দেবে সারা বছরও ইনকাম আমি করতে পারবো না খালি বুদ্ধি খাটি একটা মেয়েকে আমাকে তুলে নিয়ে চলে যেতে হবে ফুসলিয়ে এই তো কাজ আছে তো এই রিক্সটুকু নিয়ে নেয় আর টাকা থাকলে ঠিক আছে উকিলদের দেব খরচপাতি করবে সবার কে সাজা হবে আমার হবে না এরকম একটা ভাবনা থাকে ফুটপাথে থাকতেও দেখেছে যে ফুটপাথে আশপাশে যাতে মেয়েরা আরকে দেখবেন অধিক অংশ মেয়েরাই পেশা করে গেছে কয়েকজনের ঘর আমি চালাই তাকে হয়তো পাঁচ টাকা করে লোক পেয়েছে দশটা লোক আসলো আমি হয়তো বললাম দাদা এই দশটা লোকের পয়সা পেয়েছে সে হয়তো আমাকে একটু কিছু দিল সে আমাকে ওই রকম করে চলে আর আমার যা হয় সেটা পয়সা লাই না মেয়ের ব্যবসা করব বয়স হয়ে গেলে তো একটা না কিছু করতেই হবে যে সিন্ধি বাবুর বাড়িতে কাজ করতাম সিন্ধি সে বাবু সে রাতের বেলায় জ্বালাই তো দিনের বেলায় তার ছেলে দোকানে খাবার দিতে গেলে জ্বালাই তো কখনই ছেলে ধরতে আসতো তা কখনই তার বাবা ধরতে আসতো তা নানা রকম সমস্যা শুনতে তো দূর পেশা যদি করতে হয় কাউকে যদি দেহ দেখাইতে হয় তা আমি সেরকম জায়গায় যেয়ে করি যাতে আমি দু পয়সা পাই আমি নিজে বাঁচতে পারি তাদের শরীরটাই থাকে মনটা থাকে না তারা একটা পাথরের মতো হয়ে যায় এবং এই পাথরকে যদি প্রাণ দিতে হয় তাহলে দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের সবাইকে নিতে হবে শুধু মেয়েটির গার্জেন নয় মেয়েটির বাড়ির লোক নয় মেয়েটির পাড়ার লোক নয় আপনাকে নিতে হবে আমাকে নিতে হবে আমি স্বপ্ন দেখি আমার গ্রাম সকালে দাদু ছাগল চড়াতে যেত মাঠে সবুজ ঘাস বর্ষাকালে পাতরগুলো জলে চিকচিক করত বট গাছের ঝুড়িতে কত রুলেছি সাইকেলে গদায় দা পুতুল বিক্রি করতে যেত মেলায় আমি তাকিয়ে দেখতাম আমার বাড়ির রাস্তা দেখা তো বাঘ আমি বড় হয়ে সাইকেল পেলাম মোবাইলও পেলাম তারপরে বন্ধু হলো তারপরে কি যে হলো আজ বাবা মা নেই মনের মধ্যে পাথর হয়ে আছে তোমরা কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে